Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles hier auf meinem Kanal. Ihr seid genau richtig, zum genau richtigen Moment, denn jetzt geht die Action los. Ich verspreche es euch, wenn wir jetzt nicht gegen irgendeinen Endboss-Fight 20 Mal verlieren, wird's spannend. Abonniert den Kanal, Like auf dem Video, ihr kennt den Scheiß. Also, hopp, hopp. The Bionis Monado and this Monado, they have to be connected. Somehow. Because you aren't here. Not anymore. Why am I remembering that dream? Why now? <sighs> Without the power, I can't stop Egil. I have to concentrate. All I have to think about is how to stop the Mechonis. If the Monado does bring about the end, then I know what to do. Fiora. Shulk. What were you thinking about? Uh, uh, nothing. So... It's like that, is it? Really, it's nothing. Listen, Shulk. If it's too hard for you to handle on your own, talk to me. Huh? Fiora... You can tell any of the others as well. We're all here for you. Don't forget that. You're right. You're here for me. Of course. And don't overdo it, okay? We all saw what happened. Is your arm okay? Yeah. It's not bad. I'll live. Oi! You two! Is something up? No! It's nothing. Come on. Mm-hmm. Oh. Ich wollte gerade sagen, man hat schon lange nichts mehr von Melia so richtig gehört. So, die ist so ein bisschen das ganze McCon ist über untergegangen und jetzt man nachher macht. Du musst Melia nehmen. Melia ist viel cooler. Okay, hier geht jetzt anscheinend äh, gleich die Luzi ab. Ich hoffe, wir sind gut gewappnet für den Kampf. Also zumindest gehe ich davon aus, dass wir nochmal Egil bekämpfen müssen. Ich zumindest, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, macht das ja auch durchaus Sinn. Storytechnisch. Hear that? Uh. Are you really all right? Y yeah, I'm fine. Venea, we need to find Egil. The control core is directly above. It is not far. Wait. It's moving. No. Oh yeah. We're too late. You mean the Mechonis functions have been restored? No, it can't be. Yes, you puny pests are too late. Fall back, everyone! Fall back! Wird so machen, wenn er so ein riesen Schwert auf dich runterdonnert. Ja, machst du nix. He's gone and done it. Huh? The Mechonis has struck. Not good. I think it must have hit somewhere on Bionis. No. No. Move out! Don't forget, we've still got a job to do. Right. Uh, what? Warum kann so ein Kern nie ohne Bewachung sein? Warum hat man immer eine Bewachung bei so einem Kern? Nicht die anderen Dinge auch angesehen? Komischen Kleinen da, aber die hängen da einfach nur rum. Oh, 
Hält ganz schön was aus. Sehr nervig. Er hat irgendeine so Abwehr auch. Ich weiß gar nicht. Kann man die nicht? Tipp Stärkung. Nein, ich bin umgeworfen worden. Hebt mir auf. Tipp Stärkung. Zack. Ja, siehst du, jetzt sind sie nämlich weg. Ja, seine scheiß Schild. macht der? Laser. Oh, 3700. Na, jetzt mache ich dadurch, dass die Barriere mittlerweile weg ist und dadurch, dass er jetzt seine Abwehr geschwächt ist durch irgendwas, mach ich jetzt richtig Damage. Autsch! Dann Ben, help me hoch. Ah, sehr gut. Der Kampf ist jetzt nicht so schwer. Also, er hat jetzt bisher keine krasse zweite Hälfte oder so. Wenn man das ja sonst aus manchen Rollenspielen kennt, dass man ab der Hälfte des Lebens der Gegner voll abdüst. Das war's. Schau on that Apoka, whatever. We did it, Shulk. Aber. Shulk? Oi! Wow. Wow. What's happened to the Monado? It must have changed just as the generator was destroyed. It's amazing. Now we're talking. Next up, Egil. Can you go on? Me? I'm all right. Come on, we have to stop Egil. Mm. Back on track. Just like I said, the kid'll come through. Naturally, everything is falling into place. <laughs> you can say that again. But only as long as we remain within the margins of fate, I know not how things will proceed from this point. Okay, weiter geht's. Wir haben Schuldzyklon, okay? Neue Technik. Wahrscheinlich eine Monado-Technik, ne? Oh ja. Wie viel macht der Schaden? 8000. Äh, kann ich das noch leveln? Ja, ich habe ja voll viele Punkte. <lacht> Okay. Muss ja gut sein, weil... Sonst würde ich es ja nicht kriegen. Okay. Äh, ja, hier ist anscheinend ein Lift. Ja, ja, wir können ja speichern. Bei dem Game hier passiert aber ja nicht viel. Wenn man den Kampf verliert, dann wird man ja an den Anfang des Kampfes zurückgesetzt quasi durch mir jetzt nicht so wie in anderen Rollenspielen gleich Game Over geht. So, you worms have finally arrived. Egil! Stop the Maconis! There has to be a way for us to live in peace! There's no reason for us to fight! You must stop this now! My reasons are clear and truer than yours. What's that? Look, it's Bionis! May the roar of the Maconis be the wrath of my people. How many
many? Huh? How many do you think died in that attack? Hundreds? Maybe thousands? Ekil! You'll regret this! Brother! Stop this! You'll destroy the Bionis! Let us put an end to our torment! It ends when I say it ends! I will end our curse by destroying the world! You must realize that is not Lady Lena's wish. That's why she left us her legacy, our whole world! Pure nonsense. That thing lurking within the Homs girl is no longer our god. This world no longer has a need. Warum spielst du dann Gott? Face me, Shulk. Successor of Xander. I'll crush the Bionis and spread its ashes across the world. Then I'll turn the Monado into dust. Only then will there be peace. Ich hoffe halt, ich schaff den Kampf jetzt. Äh, mal sehen. Jalbado. Ich kann hier jetzt gar nicht von hinten angreifen. Das ist ein bisschen mehr. Ich fahre aber gut Schaden. Das ist gut. Ah, okay. macht irgendwie nicht so viel. Bisher. Ich will nichts beschreien, weil gleich bin ich wahrscheinlich direkt tot. Fessel, das ist nicht so schlimm. Ich kann mich eh nicht wegbewegen. Gut schauen. Kann man nicht meckern, ne? Wie der Deutsche sagt. <lacht> er ist unbesiegbar. Was? Drei Energiegeräte. Nein! Mach doch! Ja, aber ich bin tot. Wow. Ach, wie blöd. Och, Mann. Was ist das denn für eine Scheiße? Dann sterben die anderen beiden da so doof. Wo bin ich jetzt? Ach, Mann. Wieso sterben die denn da so doof? Einfach instant. Ich muss doch diese Energiegeräte ausschalten, nicht mit den kleinen komischen Pimpfen da kämpfen. Ah, der war so easy. Und dann kommt so eine Scheiße. Jetzt hinlaufen wieder. Hm. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir ausrüsten können, um mehr zu überleben oder so? Nicht wirklich, ne? Nee. Scheint nicht wirklich so zu sein. Wo stehen die denn hier? Die Tür steht ja. 
Aber die kleinen Viecher sind irgendwie heftig. Der eine hat mir 4400 Schaden gemacht. Das war ganz schön krass. Macht er denn die Minions? Auch erst, wenn er das andere macht? Ja, ne? Au. Das macht er auch erst, wenn er diesen... Wenn er die Energiedinger macht, ne? Weil die sind halt blöd, weil... Die damagen mich ganz schön stark, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Drohne fertigen. Was macht er jetzt? Oh, die halten ja gar nichts aus. Okay, jetzt haben wir aber die beiden schon mal weg. Die beiden, zwei von diesen Viechern, die da hinter mir hingen. Krass, dass der einfach... So mitten im Kampf den Bionis vernichten würde. Hey, triff doch bitte! Okay, jetzt habe ich das geschafft. Aber ich kann... Oh. Ich muss Schala wieder beleben. Die ist natürlich jetzt auf der anderen Seite irgendwie. Die liegt natürlich jetzt hier irgendwo. Kann ich sie direkt warnen jetzt? Nice, okay, perfekt. Au. Wenn wir eben diese kleinen Mistviecher hier besiegen. Ja. Au, jawoll, aua. Dumban ist natürlich auch schon tot. Ich bin auch gleich tot. Die machen echt Schaden, ey. Oh, diese kleinen Mistviecher machen super viel Schaden. Immer dieses Brechen, wenn der einfach die, die Attacke auf jemand anders legt, ne? Ständig dreht er sich hier durch die Gegend. Oh nein, er macht schon wieder irgendwas. Oh, der, er, selber, er selber konnte gar nichts, aber komischen Drohnen dabei. 
Das geil, muss ich nochmal kämpfen vielleicht. Wished only I to break swear the circle of suffering. Until I've he believed each and every one world. of you! Mena, the villagers, yes. everyone loved you. Every person. Yes. That is why they Finish wished him. to live alongside End you. It, the way it, it is what so you clear. want. To Mena and to me. <sighs> no! This isn't what I want! Shulk! No! Why didn't you do it? Killing me would have saved your world. I've forgotten all about that. Forgotten about it? I realized... that we both share the same pain. Egil, I don't have any... reason to kill you. Even if you do not, I still do. I know. But I won't do it. If you do not kill me now, my blade will annihilate every last one of your people. Even then. I can't kill you, but I can stop your blade. And I'll do it. Over and over again until... we understand each other. Okay? <sighs> you have used the Monado well. But do you honestly believe you are its master? Maconis and Bionis once lived in harmony. They coexisted in peace, without hatred or strife. Egil. Why do you think we were born? Ah, philosophy. Alas, I'm not very good at answering such questions. Have you never thought about it? Never contemplated what lies beyond this world? Beyond this world? <laughs> Lady Mayneth once said that aside from the Bionis and the Mekonis, this world is filled with nothing but boundless ocean. But what lies beyond that? We are still young and unable to leave the Bionis or the Mekonis. Say goodbye to our creators, our world. But one day our descendants will. They will leave this place and depart for new worlds. Worlds we have never imagined by strength of their will alone. Leave this place? That is something I have never considered. However, it would be a truly amazing sight. Egil, I wish to see that the people of Bionis and the people of Mekonis live in peace and harmony and take care of one another. I wish this for the future of our descendants. Yes, I too desire this. 
Aglas. Everybody shared the belief that the prosperity of our two worlds would continue for all eternity. It would have done, were it not for the Monado. The Monado refused to permit the existence of the Mechonis, or rather, the existence of anything but itself. And one day, it took control of my friend, Arglas, and he became Zanza. It was Arglas possessed by Zanza, who directed his sword at Maconis. I don't understand. Does being controlled by the Monado mean you will eventually become Zanza? The Monado is Zanza. Zanza is the Monado. The two are one and the same. In order to perpetuate the existence of his soul, Zanza inhabits beings of Bionis. But you appear to be different. What do you mean? I can see it. How well you retained a sense of self. Perhaps you can break the curse of Zanza. And was that not precisely our wish, Lady Mayneth? I don't know much about any curse. For now, all I can do is this, Egil. We can live in peace again. Again? I see. Yes, you're right. Shouldn't have done that, little brat. Ja, Leute. Ja. I'm just doing my job, as always. Right? Who are you? It... It's you. Yes. Now you remember. It's been a long time. Hasn't it, Egil? Too long. Huh? Zanza's... Disciple. Zanza's Disciple? Eagle, what do you mean? Dixon, what are you? I don't have to explain anything. As they say, seeing is believing. Now, witness it with your own eyes. The moment of Lord Zanza's return. Shulk! Get away from him! No! Zanza! I won't let you do this! Do not be surprised. Everything in this world is dictated by the passage of fate. As all that exists is interconnected, time can flow only towards the inevitable. That is the vision of which I, the Monado, 
and the origin. That which will be, will be. This was all predestined. Ever since I came to reside within Shulk. What do you mean? Zanza grew tired from our battle. And then the High Entia ancestors trapped him. His flesh was sealed away on Prison Island. His soul, and hence the Monado, was confined to Ossie Tower. In those ruins? But what does this have to do with Shulk? Did you forget? Who discovered those ruins? Who happened to be there? Who was the survivor we found? And who brought back that survivor? What do you say? You planned all this when you found Shulk. Jackpot. It was all for this day. In fact, there was never anyone called Shulk to begin with. What? My soul existed inside the Monado. It was fated that I be released. It was shown to me in a vision. At last the time finally came, and then... The people who found the Monado and freed it awoke Sansa. He sucked the lies from them so he could live. Shulk was among them. Shulk was already dead! That's impossible! We grew up together! You grew up with an empty shell. He appeared to live because I became his life force. That is until he had matured as my new vessel and become worthy of wielding the Monado, allowing me to truly awaken and finally return. Lord Zanza is the soul of the Bionis, but he still needs a living body. Just like Mayneth over there. <laughs> Call that corpse a friend. Don't make me laugh. But why use Shulk? What was it that made you select Shulk as your vessel? There was no particular reason. Shulk merely happened to be there at the time. There you have it. Anybody would have done. As long as they could swing a sword around, at least. So then, Shulk's ability to use the Monado... And those visions that he used to save us. All because of Lord Zanza. Lord Zanza can see the passage of fate. He simply led you to the inevitable. The destruction of Colony 9. The death of that pompous old high entier fool. And that grunt Gado's miserable demise. All of it. You evil... Yeah! <laughs> There's more. We haven't even got to the best part. What are you gonna do, Dixon? Don't you get it? You're just in the way. The lot of you. This world was created by Lord Zanza, by the very Bionis itself. Then you things think you can just spring up all over the place. All life that is born from me must be returned to me eventually to complete the cycle. For me to continue my existence as before, then all must be restored to its former order. In other words, the destruction and recreation of the world. Nothing more to it. First, we must eliminate my greatest obstacle. You, Maynith. The Maconis! Ich bin sprachlos. Ich konnte mich an so Einzelheiten noch erinnern, aber das Ganze überhaupt nicht mehr. Da sieht man jetzt, wer scheinbar der wahre Feind ist. Ich bin waiting. Waiting for this day. Sansa! Irgendwie. Schulg ist schon lange tot. myself to eliminate Xanta. As long as he lives, there can be no peace for us or for the people of Bionis. Am Anfang war es halt noch genau umgekehrt, ne? 
Dixon hat einfach uns komplett hops genommen. Mit der Musik. Ah, mit der Musik, Alter. Muss ich jetzt gegen den kämpfen? Ich weiß es doch. Ich kämpfe alleine. Ich kenne ihre Fähigkeiten. Einfach ein Fragezeichen als, als Level. Okay. Also, muss ich verlieren? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich ja gar nicht heilen. Daran kann ich mich nicht mehr so komplett erinnern. Also wirklich nicht. Das Einzige, was ich noch wusste, ist, dass Schulk von Dixon verraten wird. Das ist das Einzige, was ich noch wusste. Alles andere war weg. Und wenn man bedenkt, und ich wusste halt auch, dass das ein starker Plotzwiss ist. Ähm, aber viel mehr wusste ich auch nicht. Das ist schon krass, ey. Wenn man bedenkt, woher das Spiel kommt, wer der Böse war, was passiert ist. Und wer halt mittlerweile... Muss ich verlieren? Ich, hab, ich kann ja gar nichts machen. Also, und man denkt so, Agil ist der, der Bösewicht, ne? Agil ist so der böse Dude. Und danach ist vorbei, ne? Nix. Gefühlt fängt das gerade erst richtig an. So, was da gerade alles passiert ist, das ist so viel und so krasser Scheiß dabei. Deswegen ich so mega gefesselt war damals schon. Von der Story. 
Weil einfach da so viele Sequenzen drin sind, mit denen du nie rechnest. Überleg mal alleine, dass der so ein verrückter Freak ist und Schulk schon lange tot ist. Überleg mal, der Hauptcharakter ist eigentlich schon lange tot. May you rot in that shell for all eternity. Fiora! Face me like a god. If not, then say goodbye to your putrid friends! Such a fool. This is what I wish. This world belongs to you all. Create a world with no need for gods. Is the passage of fate. Zenza, disappear. He's gone. And things ain't looking good for us. <laughs> Let it begin. The ceremony of destruction and recreation. Es hört auch nicht auf zu passieren, ne? Es ist... Stimmt, das kommt noch. Stimmt, ich erinnere mich. Es hört nicht auf. Das ist so krass einfach. Die Story ist so weit vorangeschritten. Du hast immer ein klares Ziel verfolgt. Es hat sich ab und an noch ein bisschen gewandelt. Aber hier ist jetzt gerade so viel passiert, was alles andere komplett... Ja, fuck it, egal. Die Story hat einfach in dieser Sequenz so einen draufgesetzt auf alles. Das ist so heftig. Das ganze Spiel ist einfach noch mal zehn Stufen eskaliert. Ah, oh, you okay? Yes. Good. It still works. The whole place is gonna blow. 
We must return to Junks via the central factory. Let's go. Thundern? What about Egil? He'll fight Zanza to the very end. But we have our part of the bargain. Once he's gone, we're the only ones left. Let's move, everyone! Goodbye, my brother. Ich kämpfe lieber mit Dunban und wir nehmen Schnaller mit. Ja, wa? Ne? Ich muss nur die Musik merken von dem Kampf gerade. Dieser Chorgesang, das war heftig. Die kannte ich überhaupt nicht. Aber das ist so krass, was da alles passiert ist. Und es hört nicht auf, Leute. Es geht nicht gleich weiter. Ich habe noch nicht ganz alles gesehen. Aber das ist so, so krass, dass man denkt eigentlich, so die Story müsste zu Ende sein. Mit diesem, ähm, ja, Handschlag zu Egil da, dass die beiden in Harmonie liegen. Das könnte auch das Ende gewesen sein, ne? Und dann dachten die sich so, nope, jetzt geht der Fun richtig los. Und das ist halt, das ist halt das, was mich damals schon so gefesselt hat an dem Game. Es ist so viel, was passiert. Ich versuche immer gerade noch so ein bisschen ähm, die Verbindung herzustellen zum Zweiten. Es gibt ja, es gibt ja Verbindungen. Ich will hier jetzt niemanden spoilen. Ähm, auf meinem Kanal befindet sich natürlich das äh, Let's Play zu Xenoblade 2 schon. Wenn ich es aber noch nicht gesehen habe, will ich natürlich hier jetzt nicht drüber reden. Aber das ist ganz interessant. Ich versuche die ganze Zeit da so raus die Parallelen herzuleiten, wie das denn alles so möglich ist und wie das funktioniert und so. Gar nicht so einfach. Ich hätte mal Lust, so ein Video zu machen, wie das alles zusammenhängt. Das ist aber, glaube ich, mit sehr viel Aufwand verbunden. Also, ja, mal gucken, ob ich da überhaupt die Zeit für finden, überfinden kann. Aber es ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und das hier mit, mit Sansa jetzt in dem Fall, so, das hatte ich so alles nicht mehr so ganz in Erinnerung. Das ist schon... Krass, ey. Also der ist einfach in der, als Seele da in Schuld die ganze Zeit drin gewesen. Dixon ist der letzte Verräter gewesen da. Der Walter Prey von Xenoblade ist er. Ja. Das ist schon krass, was da alles gerade passiert ist, würde ich behaupten. Und, und solche plot fehlen mir so ein klein bisschen in dem Story-Teil der zweiten und dritten Spiele. Ähm, es gibt ein paar, gerade im dritten noch mehr als, wieder, als im zweiten, aber insgesamt finde ich immer so die Story, also gerade so das Ende relativ so, naja. So, naja, nice to have und so. Und, ja. Aber das hier, storytechnisch, toppt halt alles, ne? Also. Man ist halt so die ganze Zeit dabei, so, okay, man hat ein klares Ziel, man hat eine klare Aufgabe. Und am Ende wird alles über den Haufen geworfen. Guck mal, jetzt hat Egel uns sogar noch beschützt, ey, krass.
for both our worlds. You must succeed. Lady Mayna. Leute, Conn ist es nicht mehr, aber es geht noch weiter. Ich sag ja, Leute, es geht noch weiter. Voll stark. Alter, die hat 4000 Schaden gemacht. Seelenlesung. Ich kann, ich treffe ihn jetzt nicht. Ich habe gar keine Schuld. Wie unfair ist das denn? Siegel und Techniksiegel. What the fuck, ey. Das ist ja viel stärker als Ekil, die alte. Ich kann halt nichts machen, weil ich mich nicht bewegen kann. Ich kann mich weder bewegen, noch kann ich... Oh, man muss den Kampf verlieren, oder was? Ich kann der, die Seelenlesung gar nicht gehen. So ein Bastard, ey. Not everyone has a war buddy like me to lead them along. Tasted good, didn't they? The victory drinks we used to share. I'll kill you! What? <sighs> Who was that? Show yourself! Melia, are you all right? Brother! Kalian! Dixon! He works for the Bionis! He shot Shulk in the back! Is this true? Dixon? This ends here. Your Telethia are no match for our Havrez squadron. You cannot win! Maybe you should be concentrating on your own people instead of barking at me. Looks like you've forgotten your destiny. Right? Lorathea? Lorathea? Are you involved in this as well? Your Highness, your naivety is quite charming, but it is also your undoing. <laughs> I had much fun playing with you and your father. 
What? What is this light? But it's hitting off. The particles emitted so that the Bionis can be destroyed and reborn. <laughs> what do you get if you cross high concentrations of ether with high entia? N no, you wouldn't, Lorathea. Awaken, my darling pets. Understand, child. This is the reason why High and Tear are born. Do not blame poor old me. Explain yourself. It's just like she says. The High and Tear are a race created by Lord Zanza to eliminate any annoying life forms in the preparation for the rebirth of the Bionis. Their bodies contain a gene that, when the time comes, transforms them into Telethia. <laughs> It can't be. Say it isn't so. Melia, it is true. That is why you are our only hope. Brother? Whatever. We won't be needing a half-breed like you anyway. I mean, if you don't turn into a Telethia, it just means you're gonna get crushed by one. That's the only thing you're good for. <gasps> Rise up, pet. Do my bidding. Kill your lovely sister. Brother! Brother! Just hold on. I'll find a way to save you. M Melia. Sorry, I always placed such a heavy burden on you. Don't say such things, brother! But at least I can still shoulder the destiny of our people. The burden meant for you brings a tear to my eye. These moments are to be treasured. <laughs> Wir haben das ganze Kapitel nicht viel gespielt. Ich sag ja, es hört nicht auf. Jetzt wisst ihr, warum der Kaiser Melia mit einer Homs gemacht hat, dann weil sie eine Halblüderin ist, damit sie nicht sich verwandelt. Der Kaiser wusste davon. Where am I? Oh. So I'm... Ha 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 
<laughs> what was I doing? What was the purpose of my life? No. I've got it wrong. I was never alive. It was Zanza. All along. I... Everything I did was... Do you want to say... pointless? <laughs> that voice... Nobody else can decide that. Only you. Sie habe ich noch nicht so ganz verstanden jetzt. Checkt das auch noch nicht. Er ist ja gestorben damals und Sansas Seele hat ja ihn befallen. you a wonderful new weapon since you lost your monado i mean oh ich it weiß warum ich das dann noch am Leben ist. use it when you wake up aber dadurch würde ich was spoilen aus dem zweiten aber ich habe eine vermutung sehr ja wer mal gespannt sind ob es ein theorie video gibt We've relocated the Hyentia and the Nopon refugees to Colony 6. Thankfully, the Mekon did us a favor by fortifying it for us. It should hold out for a while. It's ironic. We want to escape Zanza, but we can't leave his body, the Bionis. Well, this is our home. Princess, I have to know. Should we be worried about the evacuated Hyentia? I cannot be sure, but I believe not. All those who survived are part Homs like me. Understood. If they ever do transform, I will be among them. If that time comes, you know what to do. Are you sure? Everyone is obliged to accept their fate. No way! Also übrigens ist der Grund, warum manche High-End hier lange Flügel haben und manche kurze. Die kurzen sind die, die jetzt überlebt haben, weil die zur Hälfte mindestens Homs sind. We must fight Zanza and the Telethia. It may not be the case with all of them, but a large number of Telethia were once high in tier. Your subjects and your brethren. I am prepared for that. Even if it means harming my brethren, it is for the protection of the survivors. That is the final wish of my father and brother. I will fight to free the souls stolen by Zanza. You're a fighter, Melia. We will need all your strength in the fight ahead. How Shulk? He's going to make it. His wound has closed. I think Maynith used the last of her power to protect him. So he's okay. Linada is tending to him now. Fiora? He won't wake up. It's like his consciousness has sunk to the bottom of a cold, dark lake. I keep saying his name, but he doesn't respond. Sansa's gonna pay for this. What if the Telethia attack? Then we'll have to fight without Shulk. That's why we've strengthened our defenses. That weapon I made should come in handy as well. We're backed into a corner, but we'll give it all we've got. Can your resistance truly achieve anything? What do you mean by that, Alvis? Exactly what I said. We were all born of the Bionis. Of Zanza. 
It is Zanza's will that the Telethia return us to the body from whence we came. Whether we die of old age or in battle, we all eventually return to the Bionis. We cannot escape this fate. Am I wrong? You've got it backwards, man. Just because he thinks it doesn't make it so. We decide whether to keep living or not. I agree. Even though he's our creator, that doesn't afford him the right to take our lives on a whim. But that is the thinking of a Hans. He is a god. Such morals cannot apply to gods. So you think we should just shut up and die? If that is the fate decided by a god. You are mistaken if you think we will simply accept such a fate and wait to die. We'll never stop fighting. Not till the end. To Zanza, the outcome is the same. Thus, your logic is flawed. It ain't the outcome that's important. It's the will to fight back. Even if you die in vain. Alvis! Whose side are you on? You scared or something? Frightened of a few Telethia? Stop this. There's no point fighting amongst ourselves. <sighs> Viora. <sighs> Sorry. I need to go and get some air. Elvis hat auch nach wie vor was dubioses mm. an sich. Ich weiß auch. Äh, nee, ich weiß nicht genau warum. Ich kann mir halt super viel Sachen mittlerweile denken. Es sind super viel Sachen, die einfach. Was ist das? Talent. Okay, hat einfach stumpf jetzt irgendeine Nebenmission, steht hier so. Leute, die Welt ist gerade mega untergegangen, aber hey. Ähm. Genau, wir sind jetzt in Kolonie 6 übrigens. Hier ist das Schiff jetzt untergekommen. Äh, ne, wie ihr seht. Hier ist das untergekommen. Es gibt äh, so viele, viele Gemeinsamkeiten, die man sich so erschließen kann, ähm, in Bezug zum Beispiel auch auf das zweite Xenoblade. Ähm, es ist noch so ein ganz klein bisschen Ungereimtheit. Das liegt aber daran, dass ich da jetzt nicht so viel drauf rumdenken kann, weil sonst sitze ich hier eine Stunde und halt die Fresse. Ähm, deswegen... Ähm, muss ich mal in einer ruhigen Minute drüber nachdenken, um meine Gedanken ordnen können. Und will jetzt natürlich erstmal eben hier ein bisschen äh, weiterspielen. Solange wir noch können, quasi. Beziehungsweise so lange wir die Aufnahme noch haben. Und das ist übrigens auch der Grund. Es gab ja bei den Missionen da gerade drin, gab es manche mit so einer Uhr vorne vor. Diese Uhr hat einfach gesagt, irgendwann kannst du diese Mission nicht mehr machen. Das haben alle high end missionen gehabt, die in Alkamods spielten. Wir haben nämlich... Nein, falsch. Wir haben nämlich jetzt ein anderes Harmoniediagramm etwas. Wie ihr hier seht, die Dunkeln sind alle gestorben. Beziehungsweise wurden zu High-End hier. Und das äh, ist schon krass. So. Ich kann auch, äh, also ich kann schon nach Alkamoth rein. Gar keine Frage. Aber da sind Telethia drin. Also es hat sich sehr, 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 sehr viel getan und im Grunde fast oder viele, viele der Fragen, die im Laufe des Spiels so aufgetaucht sind, haben sich halt aufgeklärt. Warum ist Melia zum Beispiel die Hoffnung vom, ähm, von dem Ganzen? Warum will Mekonis Bionis vernichten? Jetzt haben wir die Antwort gefunden. Oder warum war Egil so drauf, wie er drauf war? Weil er eben wusste, wie stark 
das dann alles ist, ne? Dass natürlich Sansa dann irgendwie so in Schulk haust und so ein böser Dude ist. Ja, und es war ja nicht mal der Riese. Der Riese, der auf der Gefängnisinsel war, war ja auch nur besessen von ihm. Also Sansa ist ja diese Entität, die einfach, ja, in dem Monado haust oder was auch immer. Ja, so kann man das gar nicht richtig sagen. Es ist halt quasi die Seele, das, der haust nicht wirklich in dem Schwert ein. Würde ich jetzt schätzen oder vermuten. Are you all right? Guess I wasn't hiding it well. I didn't want to worry anyone. It must be difficult living with that body. I'm getting more and more used to it. But people still look at me funny. Oh, it's not that bad. It feels pretty comfortable, actually. I don't need to worry about food or anything like that. I see. This body, the energy from the chest component made it work. It turned out to be a monado. Such a strange feeling. A monado? Was that the monado that Zanza took from Maynith? Will your body cease to function? I'll be fine for now. There's still some stored energy left. But then what? Melia, if I ever... Please take care of Shulk. Don't talk like that. How can you ask me such a thing? I... I'm sorry. There's no need to apologize. You're right. Thank you, Melia. Ringdor, man hat so das Gefühl, es bricht auch immer weiter auseinander, ne? Es... If Shulk awakes, mit den schlimmen Nachrichten, das hört einfach nicht auf. No. He worries too much anyway. <laughs> He does worry. It's just like him. Actually, I'm already dead. I have been since the Mechon attacked. Fiora. But I'm happy now. This body has given me the chance to live. Maybe I don't have much time left. But at least I can be with Shulk for a little while longer. Do you feel that strongly for him? Yes. That's why I'll fight on and help him in any way I can. Let's get back. Everyone will start worrying. Yes, you are right. And Melia, can you keep it secret from the others? You do not want them to worry. I admire your strength. Maybe I'll tell him. But only when the time is right. I won't say a word. I'm nothing compared to her. Oh, sag nicht so was. Oh je. Yeah. Und weiter geht's. Fiora, let's hurry back. Okay. Kann ja keine Mekon sein. Hm. Mekon gibt's nicht mehr. Es geht weiter, Leute. Wir sind hier nicht auf der sicheren Seite. Es geht hier Schlag auf Schlag. Keine Minute wird hier ausgeruht. Keine guten Nachrichten für niemanden. Ja, vielleicht ist es so, dass Fiora halt auch noch hoppla hopp geht. Äh. Da lang. Let's move. Gotcha. 
Yeah. I'm going too. But Shulk needs you. I know. But I can't just stay here. What if something happened to you? What would I tell Shulk when he wakes up? Fiora, are you sure? My decision. In order to perpetuate their existence, Zanza and Mayneth must use a being they created as a physical host. They cannot exist forever as mere souls. This world was created so that they may continue to exist. It is for this reason that its existence and future is in their hands. This is the passage of fate, and your visions. People live and die at the mercy of Zanza. And through this, Zanza maintains the existence of this world. Our destruction was always inevitable. Everything we did was meaningless. Are you certain? It was his will to revive you and use you as a host. Taking the Monado from Mayneth, doing with the world as he wishes. Everything was as he decided. But why is it that Zanza now wishes to destroy you? What is the need for this? That's because... He in fact has no choice but to do it. If he does not, he risks his entire existence. And we're the source of that risk. But why? It is a marvel to exist outside the passage of fate. The lives created by Zanza and Mayneth inevitably attempt to escape the passage of fate. This signifies the beginning of their destruction. Mayneth accepted this and entrusted the future of this world to you. Many times, your visions have allowed you to change the passage of fate. You saved the lives of those destined to die. I couldn't save everyone. Nothing that exists is perfect. It is a sad truth, but you can learn from it and begin the journey on a new path. Not Zanza's path, but one that you forge yourselves. Our own path. This so, is my story. Decide, Shulk. Will you walk the path laid out by Zanza, or will you walk a new path? The Monado awaits you. That was always how it was going to be. If I'd wanted to walk the predetermined path, I wouldn't have come this far. Even with the odds stacked against us, even though I can't see the future, I'll keep walking. My own path, that I decide. Fiora, Rhine, Dunvan, Sharla, Melia, Ricky. We all feel the same. Well then, 
You must defy fate to succeed. Succeed and follow a new path. Alvis, are you? You already know. You know what I am and what you must do. These things don't give up. Ricky never lose. Ricky protect Colony 6. Right. We can't let them get any further. You know the drill. Take them down. Oh yeah. Warum steht der der Juju einfach zwischen? Was was ist mit ihm denn? Der kommt doch da gar nicht hin. Oh je, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. so nicht hier. Ja, ich weiß, was Elvis ist, tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, was der Schulk sagt hier. Ob das überhaupt noch aufgeklärt wird, keine Ahnung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ich weiß, warum Schulk das alles überleben konnte und warum das alles so ist, wie es ist. Und was Elvis damit zu tun hat. Ja, müssen wir irgendwann mal gucken, ob ich meine Theorie recht behalten soll. Die sind nicht so stark wie der auf dem Schiff zumindest. Sehr schön. Oh, noch nicht. Der ein Gewehr da hinten, guck mal. Du tust auch dabei. Warum sind die anderen Kräfte alle? Die anderen Streitkräfte. More space between Zanza and us, the better. If Ryan's got time to sound off, we must be doing okay. We are doing okay. Ryan is correct. Perhaps we rely too much on the Monado and Shulk. Right. We've chosen to fight the Bionis. We have to manage on our own. <laughs> Look at them struggle. <laughs> If they can't even handle a few telepia, how do they expect to defeat me? This is not the end. Bothering to try and cover it up. Go on, just admit you've had enough. Never. Look out! Lots of dino beasts. Yeah. 
It truly seems as though everything is going as Sansa planned. But our hearts and minds, they still hold the will to seize our own destiny. No matter how hard you try to break us, the future is ours to shape, Dixon! Always! When will you learn you have no future? Face it! Your destiny is to die here! Aber Elvis hat ja schon recht. Warum hat. Warum hat. Äh, warum hat Sansa vor, genau sie auszulöschen? Er ist ein Gott. Es könnte ihm doch scheißegal sein, ob da jetzt ein paar mehr Hand ums Leben oder nicht. Das ist doch jetzt die Frage. Wie hat er überlebt? Wenn er von Sansas Seele besessen war und nie... Also schon ewig nicht mehr am Leben war. Wie, warum, warum lebt er noch? Good question, oder? Denkt mal drüber nach. Wenn ihr die Antwort wollt, sagt mir Bescheid. Ich habe die Antwort, aber es würde zu viel spoilen. In Bezug auf den zweiten Teil vor allem. What's he gonna done now? Time for me to get my hands dirty. Look, look out! Huh? <sighs> Oi, kid. It's about time for your final lesson. Show me what you've got. You think you've got the power to oppose Lord Zadza? Let's see how you do against me. Das wusste ich nicht mehr. Oh, das ist die starke Telethia vom Schiff. Ah, oh, nein, der hat jetzt schon Seelenlesung gemacht. Ah, oh, scheiße, das ist dumm. Wie lange hält das denn? Wo ist denn Charla? Jetzt geht Charla wieder. Wie lange hält denn die Seelenlesung? So eine Scheiße, ey. Ich wusste nicht, dass er so gleich am Anfang den Scheiß macht. Ich krieg halt jetzt die Fähigkeit nicht aufgeladen vom Monado, weil ich ihn nicht treffe. Das ist doch scheiße. Ey, das ist doch kacke. Kann ich eine andere Kette wegsehen? Nö, ich treffe einfach nicht. Wow. Wie lange hält denn jetzt diese dumme Seelenlesung? Das ist ja wohl voll der Scam. Also ernsthaft. Wenn du da nicht deine, deine Monado-Fähigkeit aufgeladen hast, dann kannst du ja nichts mehr machen. Die gibt es doch auch. Ich komme auch an den anderen Gegner nicht ran, dass man die... Jetzt, es geht wieder, Mensch, nur hat nur eine Stunde gedauert. So, wir lassen jetzt die Monado-Fähigkeit aufgeladen. Damit wir, wenn die gleich wieder die Scheiße macht, ne, wir vorbereitet sind.
Jetzt macht die das nicht normal, oder was? Wow. De, ihr Kampf hat einfach... Der hat überlebt. Er hat überlebt einfach, indem er sich eine Minute mit dieser Scheiße, mit diesem Schild da verteidigt. Bunch of ingrates. Oi! Stop hiding and get yourself out here. I don't appreciate being left to do all the hard work. Alvis! What? It can't be. Alvis! Not you too! Yeah. Another one of Lord Zanza's faithful. One of the Trinity. No! How can he be one of them? Alvis! Is this the only reason you served under my family? You traitor! Oi! Say something! Shulk! Leave it. It doesn't matter what he is. That doesn't change anything at all. Does it? Alvis? Yes. Precisely. You must find your own path. To the future. But Alethia, he's... So just another one of Sansa's lapdogs. Get ready, everyone. Show them no mercy. As you wish. Let us see that will to survive. Und aus dem Kämpfen nicht raus. Die Aufnahme wird noch ein bisschen länger als gedacht, aber das ist ja in Ordnung, weil die letzte war ja ein bisschen kürzer. Ja, da haben wir es, dass Elvis auch nicht ganz so cool ist. Trotzdem, wie ihr vielleicht schon gedacht habt, er ist ja Schulk auch erschienen. Elvis hat tatsächlich noch ein bisschen eine andere Rolle, als man ihm jetzt zuschreiben würde und nur sagen würde, er ist nur rein böse quasi. Ähm... Das ist ein bisschen vertrackter alles. Deswegen, ja. Elvis ist trotzdem ein super cooler Charakter. Ich mag den sehr, sehr gerne. Der hat ja Schulk jetzt auch nicht ohne Grund aus dieser Vision befreit oder ihm den richtigen Weg gewiesen. Das hat er jetzt ja schon öfter gemacht. So. Im Grunde hat er ein bisschen... Würde ich jetzt mal schätzen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, in Bezug auf das, was ich jetzt so weiß, noch wieder. Ähm, etwas andere Motive. Sagen wir mal einfach so. Meddling kids. I have seen your will to fight. It is time to decide. What do you say? Does this world belong to you or to Zanza? Well. <laughs> Either way is good with me. But I wonder what Zanza would say about it. He desires the same. And he sees everything. As you see, Shulk. It's like he says. Get back here! You understand. Don't you, Shulk? Yeah. 
You can bet on it. We'll be waiting. We'll be on our best behavior. And we will be the best guests you ever had. Ah, that's quite a good comeback. I'm impressed. I'm trembling. Me. Stupid meddling kid. <laughs> After all these years, I never thought the day would come when I would feel fear. Dunban, have you seen Fiora? I have. She said she was going out to get some air. I don't think she went far. Thanks. I'll take a look. <sighs> Fiora, here you are. Oh, Shulk. What's wrong? Oh, it's nothing. It's so peaceful. It's hard to believe that we defeated a horde of Telethia just minutes ago. Sansa wants to finish us all. So we can make the vision he's had come true. We're in the calm before the storm. They'll be back, won't they? The Telethia. To remove us all from this world. I won't let that happen. Whatever the future holds, we can never give in. Not to Zanza. No, not even to our destiny. I wonder why Alvis said what he did. Which part? Does this world belong to us or to Zanza? Why would he side with Zanza? Power? Or maybe he wants to live forever? Who knows? But I don't think his motives are that simple. I'm sure Alvis has some kind of plan. Otherwise, why would he speak to me in my dreams? He spoke to you in your dreams? That's another reason why I have to find Zanza. I have to find out why. You and me both. I must fulfill Maynath's wish. Shulk? You wanted to speak to me about something. Oh, that's right. Lenarda's looking for you. She wants to examine you. She's back at Junks. Oh. Hey, um, can you go ahead? I'll go and see Lenarda in a minute. I need a few minutes to myself. Okay, no problem. Take your time. Oh, thank you. What can I do? If I go to see Leonardo, she'll find out what's happening to my body. I need to come up with a good excuse. Oh, please, let me be with Shulk just a little bit longer. Zanza is inside the Bionis. I just know it. Dixon must be there as well. Yes, and Alvis too. Well, that's all good, but how do we get to them? If they're inside the Bionis, we're gonna need to dig a pretty big hole. How long that take? We can get old soon. It just so happens I have the answer. On the Bionis chest is a massive hole that leads inside. It's the wound made by Agil's final attack. Then that means... Yes. While the Allied force keeps the Telethia busy, you can sneak inside that wound and take out Zanza. We will take Junks. Let my father know when you are ready to depart. Yeah, time to knock some heads. Ricky never lose. For Ricky family, Ricky win. 
We must show this god our unyielding will to survive. The suffering of my people will not be in vain. The crimes against our friends will not go unpunished. Shulk! Ready. We go to the Bionis chest. We will free our world from Zanza's curse. Ja, an dieser Stelle werden wir nämlich für heute feiern. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das ist in Ordnung. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen weniger gemacht. Ähm, und wie ihr vielleicht an den ganzen Cutscenes gemerkt habt und an der Länge, war es ganz gut, dass wir beim letzten Mal das nicht mehr gemacht haben. Wir haben super, super viel erfahren. Ähm, wenn ihr miträtseln wollt, was es mit den ganzen Leuten auf sich hat, wie das alles zusammenhängt, macht es gerne unter dem Video, würde mich super freuen. Äh, ich bin eigentlich mal so gespannt, was andere Leute davon halten und wie andere Leute das sehen und was die Gedanken anderer Menschen sind zu den ganzen Storyverläufen und was alles zusammenhängt. Beim nächsten Mal werden wir schauen, ob wir erstmal noch ein paar Nebenmissionen machen, denn durch das Bewegen des Bionis, was eine ganz coole Mechanik ist, sind einige Wege frei geworden, die vorher nicht frei waren. Ansonsten haben wir natürlich jetzt eben, ja, Sansa vor der Brust mit logischerweise, wie man sich schon denken kann, das ist der finale Boss. Dann, der kommt nicht in einer halben Stunde, aber das ist jetzt unser nächstes Ziel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Genießt es. Bis dann.